గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అసలు అంటే మీరు ఇందాక నుంచి అందరూ మీరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ మీరు 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 మీలాంటి వాళ్ళు అంటే మేము సినిమాలో ఉన్నాం మీరు సినిమాలో వీ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ మీరు అలా మాట్లాడుకు వద్దీ నన్ను ఏదో నాకు ఏలియన్ లాగా ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు టికెట్ ఫ్యాక్టరీకి అందరికీ నమస్కారం అండి నాకు టికెట్ ఫ్యాక్టరీకి ఏదో అటాచ్మెంట్ ఉంది అనిపిస్తుంది దాని నుంచి నాకు మొన్న సడన్గా ఒకసారి ఎవరో ఒక వెబ్ సిరీస్ ఓపెనింగ్ ఉంది అంటే నేను వెళ్ళాను చూస్తే అక్కడ అఖిలేష్ ఉన్నాడు వెబ్ సిరీస్ ఆ తర్వాత ఇవాళ ఈ సినిమా నాకు మీరు ప్రొడ్యూసర్ అని తెలియదు సో తను ఇందాక అన్నాడు నాకు వాల్మీకి టైంలో నా మార్కెటింగ్ టీంలో ఉన్నాడని అప్పుడు టైటిల్ గురించి చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది ఐమ్ సో సారీ నాకు మా చాయ్ బేస్ కూడా అనరు తప్ప ఇంకా మార్కెటింగ్ టీంలో ఎవరు తెలియదు అప్పుడు ఆ టైంకి బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు స్టేజ్ మీదకి వచ్చాక అర్థమైంది ఏంటంటే మీరు నా సినిమా మార్కెటింగ్ చేయట్లేదు ఇట్స్ అదర్ వే నేను టికెట్ ఫ్యాక్టరీ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాను గత రెండు నెలల నుంచి ఇప్పుడు ఈ సినిమా కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ సో ఆ రకంగా భువన్ గుడ్ టు సీ యూ హియర్ నాకు భువన్ పదేళ్ళ నుంచి తెలుసు చాలా పెద్ద మాయగాడు పది సంవత్సరాల నుంచి నాకు సోషల్ మీడియా నా పిఆర్ అంతా చూసేవాడు ఆ టైంలో చాలా పెద్ద మాయగాడు ఇప్పుడు చాలా సిన్సియర్ అయిపోయాడు అనుకున్నాను కానీ స్టిల్ మాయగాడని ప్రూవ్ చేశాడు ఎంత మాయగాడు అంటే డైరెక్టర్తో కూడా ఏం చెప్పించాడంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ మొత్తం భువందే ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాది అంటే ఇంతకంటే అచీవ్మెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్కి ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ నా లైఫ్లో ఎక్కడ చూడలేదు భువన్ ఏ రేంజ్లో నువ్వు మాయ చేసి ఉంటే అతను ఈ రేంజ్ నీకు ఎలివేషన్ ఇస్తాడు నాకు అర్థమైంది so congratulations for your achievement <laughs> and nenu uh, <coughs> oka item song chestunappudu last cinema lo gatal gond ganesh lo oka item song chestunappudu ma producer da gani crew andar gani bombay nunchi teesukodam annaru sare maaku inda nunchi andaru telugu ammayi telugu ammayi anna kodina guilt feeling vastundi basic ante prachari men star hero ani cheppi bombay ki velthnamo but appudu nenu cheppe clear ga ledandi ippudu dialogues em ledu kada so mana ikkada local ga unna ammayi try cheyadam ani cheppi అప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఒక సినిమా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ డేస్ అమ్మాయి షూటింగ్ చేస్తే ఆ సినిమా స్క్రాప్ చేశారు సమ్ రీజన్స్ సో అమ్మాయిని ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ గురించి ఆడిషన్ చేశానండి అప్పుడు ఇందులో మెయిన్ లీడ్ వచ్చిందని చెప్తే నేనే వద్దు మీరు మెయిన్ లీడ్ చేయండి అని పంపించాను సో ఆ తర్వాత అమ్మాయి గుర్తొచ్చి అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చింది ఆఫీస్కి సో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ లేదు సినిమా అయిపోయింది ఓన్లీ సాంగ్ ఒకటి లెఫ్ట్ ఉంది మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి అంటే అమ్మాయి డింపుల్ అమ్మాయి ఐటమ్ సాంగ్ చేసింది ఆ తర్వాత షీ గాట్ లైక్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫిలిమ్స్ తను సైన్ చేసింది ఆ అమ్మాయి సో నాకు యాజ్ అ రైటర్గా అంటే లైక్ యాజ్ అ రైటర్గా నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు సెట్లో మొత్తం తెలుగు వాళ్ళే ఉండాలని ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టేక్కి సెకండ్ టేక్కి డైలాగ్ కూడా నేను మార్చేస్తుంటాను అలా మార్చినప్పుడు మాకు మళ్ళీ టైం కావాలి సార్ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఆర్టిస్ట్ బాంబే వాళ్ళు పక్కకి వెళ్తే చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళే నాకు కెమెరా ఉండాలని కోరుకుంటాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను స్టేజ్లో థియేటర్ చేసి వచ్చేవాడిని బట్ ఏంటంటే మాకు ఉండే కొన్ని కంపల్షన్స్ కొన్ని మార్కెట్ ఈక్వేషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఐ ఆల్వేస్ సే సినిమాలో ఈస్థటిక్స్ ఎకనామిక్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం అండ్ ఆ బ్యాలెన్సింగ్లో ఎక్కడో కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము కొంచెం మన మన వాళ్ళని సరిగ్గా న్యాయం చేయలేకపోతున్న ఫీలింగ్ ఉంది ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దట్ అండ్ ఇందా నుంచి అందరి సినిమా చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అన్నారు ఐ థింక్ రిచ్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమా ఈ సినిమా నాకు అది అర్థమైంది డోంట్ ఎవర్ కాల్ టే స్మాల్ ఫిలిం సో రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమాను అండ్ నాకు డైరెక్టర్ హరీష్ మీద అతను ఫస్ట్ సినిమా అయినా సరే నాకు చాలా జల్సుగా ఉంది ఎందుకంటే నాకు ఒక్క సినిమా కదలడానికే రెండు మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది ఇతను ఒక్క సినిమాలో ఐదు కథలు రాసేసాడు నీకు దండం రాబాబు నిజంగా చాలా బాగా రాశాడు కంటెంట్ చాలా బాగుంది ట్రైలర్ టీజర్ అన్నీ నచ్చినాయి అండ్ ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పాలి డెఫినెట్గా స్వాతి మై ఆల్ టైమ్ క్రష్ కలర్స్ నుంచి స్వాతి గారు నాకు అందుకే మిరపకాయలో మంచి మళ్ళీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు స్వాతిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఒక గెస్ట్ క్యారెక్టర్ చేసింది థ్యాంక్స్ స్వాతి వెయిట్ చేస్తున్నా జీవిత గారు చెప్పినప్పుడు దగ్గరికి వచ్చి తగ్గించావు కదా నాకు ఇష్టం లేదా నాకు వెయిట్ చేస్తున్నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంకొక సినిమాకి పోస్ట్ పెట్టడానికి అందరూ ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు సీరియస్ ఇస్ మై ప్రివిలేజ్ కంటెంట్ చూశాను సాహిత్యం సంగీతం డైలాగ్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్కి నేను ఫిదా చాలా రోజులైంది ఇంత మంచి తెలుగు టైటిల్ పంచతంత్రం అనే టైటిల్ విని చూసి చాలా రోజులైంది నేను చిన్నప్పుడు చదివా పంచతంత్రం కథలు చదివాను అలా ఫైవ్ సెన్సెస్కి పంచతంత్రం టైటిల్ పెట్టి ఉన్నది దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ సక్సెస్ హర్ష
సో దట్స్ యువర్ సక్సెస్ సీరియస్లీ ఎలా కొట్టేసావు చాలా బాగా చేసావు నాకు పాటలు అన్నీ బాగా చేసి ఎస్పెషల్లీ పంచతంత్ర టైటిల్ సాంగ్ కిసు విశ్ విశ్వ ప్రగడ కిట్టు విశ్వ ప్రగడ రేపటి ప్రశ్నలకి నిన్నటి బదులు అంట నేటికి ఘటన అంట మరో నాటికి గతమంట ఎక్స్ట్రాడనరీ లైన్స్ ఒక్కసారి వినగా నాకు అలా గుర్తుండిపోయాయి చాలా బాగా రాసావు వెరీ క్యాచి అంటే పాండిత్యం చూపించిన ఒక పద్ధతి పది మందికి గుర్తుండిపోయి రాయడం ఒక పద్ధతి ఈ పాటలు పది మందికి పది కాలాల పాటు గుర్తుంటాయి చాలా బాగా రాసావు చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ విద్యా దివ్య నేను అనురాగ్ ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా పంపించండి అంటే మీ ఇద్దరు ప్రొఫైల్సే పంపిస్తుంటాడు ఎప్పుడు యూ సచ్ ఎ టాలెంటెడ్ గర్ల్ సీరియస్లీ అండ్ నేను మీ చాయ్ బిస్కెట్ వీడియోస్ నుంచి చూస్తున్నాను యూ డిజర్వ్ మచ్ మోర్ దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ నవ్ యాక్చువల్లీ సో స్వాతి గారు కూడా యాక్చువల్గా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అదృష్టం స్వాతి చేసుకున్న దురదృష్టం ఏంటంటే స్వాతి తెలుగులో ఉండడం స్వాతి డిజర్వ్స్ మచ్ 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 బెటర్ అచీవ్మెంట్ దెన్ వాట్ షీ అచీవ్ ఆల్రెడీ బట్ ఇందాక ఎవరన్నారు కొంచెం పుష్ చేస్తుందని కొంచెం బెట్ చేస్తుంది కానీ అదర్వైజ్ చాలా మంచి యాక్టర్స్ అండ్ శివాత్మిక గురించి జీవిత గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలి శివాత్మిక నేను టూ త్రీ టైమ్స్ కలిసానండి బయట చాలా కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్లో ఉంటారు ఇప్పటికీ మీరు అందరూ మమ్మల్ని అంటుంటారు తెలుగు వాళ్ళని పెట్టట్లే అని చెప్పి బట్ తెలుగు యాక్టర్స్ రావడానికి ఎక్కడో ఇంకా పేరెంటల్ కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఒక పెద్ద హర్డిల్ మాకు సో అంటే ఎలాంటి హర్డిల్ అంటే మేడం నేను మా స్టాండర్డర్లకి ఎప్పుడు ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వను ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం కానీ తీసుకోండి నేను ఓన్లీ ఈమెయిలే ఇస్తాను మీరు ఆర్టిస్ట్లు వస్తే ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి ఈమెయిల్కే ఫొటోస్ పంపని చెప్తాను ఎక్కడో తెలియని అంత అలాంటి ఒక హర్డిల్ అలాంటి ఒక సెట్ ఆఫ్ మైండ్లో మనం ఉన్నాము బట్ అలాంటిది మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు స్టార్స్ అని కాకుండా ఐ కేమ్ టు నో దట్ షీఈస్ గోయింగ్ టు ఆడిషన్స్ అండ్ నన్ను ఒకసారి కలిసినప్పుడు సార్ మీ ఆఫీస్కి వచ్చి నేను ఆడిషన్ ఇస్తాను అంటే పర్లేదమ్మా నాకు ఫొటోస్ పంపించా తెలుసు నాకు అని చెప్పాను ఇద్దరు ఇద్దరు డాక్టర్స్ చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ మళ్ళీ ఒక స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్టు మా పేరెంట్స్ స్టార్స్ అని ఎప్పుడు చూపించకుండా మళ్ళీ ఒక స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ ఆడిషన్స్ అటెండ్ చేస్తూ మంచి కంటెంట్ సినిమాలు ప్రయోగ చేసుకుంటూ లైక్ యూ ఎంజాయ్ ద జర్నీ శివాత్మిక మీరు డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ద డెస్టినీ మీ మదర్ చెప్పినట్టు మీరు మీ జర్నీని ఎంజాయ్ చేయండి యూ విల్ రిమెంబర్ దీస్ డేస్ మీరు సూపర్ సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డేస్ అన్ని మీకు చాలా స్వీట్ మెమరీస్ కింద ఉంటాయి చాలా చాలా బాగుంటుంది అప్రిషియేట్ యూ అండ్ యూ సిస్టర్ యాజ్ వెల్ చాలా బాగా కష్టపడుతున్నారు బాగా చేస్తున్నారు అండ్ తెలుగులో చాలా బాగా మాట్లాడాలి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మాకు అసలు హీరోయిన్లు అందరికీ నమస్కారం అనకపోతే మాకు ఎక్కదు మాకు ఎక్కదు స్పీచ్ ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చినట్టే ఉండదు మాకు బట్ యూ యూ బ్రోక్ దట్ సో గ్రేట్ గ్రేట్ వర్క్ అండి అండ్ కెమెరామెన్ గురించి చెప్పాలి నేను చెప్తాం అనుకున్నాను బట్ ఈ లోపల హర్ష చెప్పాడు హర్ష చాలా బాగా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అంటే మా కెమెరామెన్ నాతో గొడవ పడతాడు నాతో పాటు గొడవ పడతాడు నా తరఫున గొడవ పడతాడు అని చెప్పాడు నాకు ఫైనల్గా అర్థమైందంటే అతను గొడవ పడతాడు బేసిక్గా సో ఐ గాట్ ద క్లారిటీ ఐ గాట్ మై క్లారిటీ గొడవ పడే కెమెరామెన్ సో డెఫినెట్గా గొడవ పడే కెమెరామెన్ ఉండాలి ఉంటేనే క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది అండ్ సినిమాల మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్తోనే చచ్చిపోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు మీ స్పీచ్ల మీద కూడా నాకు ఇష్టం సార్ మీ స్పీచ్లు కూడా ఫ్యాన్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ చేయడానికి ఇదంతా మాడాల్సి వస్తుంది బేసిక్ సో హోప్ అఖిలేష్ యూర్ నాట్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ మై స్పీచ్ ఆల్సో సో ఈ సినిమా నిన్న ప్రివ్యూ చేసిన నాకు చెప్పలేదు సీరియస్గా చెప్తే నేను సినిమా చూసి నేను సినిమా ప్రివ్యూకి వచ్చేవాడిని నేను నాకు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఒకటే రిగ్రెట్ ఉన్నారే నేను ప్రివ్యూ చూడ చూడాల్సి సినిమా చూస్తే ఇంకా నేను సినిమా గురించి కానీ సార్ బెటర్గా మాట్లాడేవాడిని బెటర్గా మాట్లాడడం ఎందుకంటే నా నాలెడ్జో లేకపోతే నా పరిజ్ఞానమో నా విజ్ఞాన ప్రదర్శనం కాదు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి కంటెంట్ రిచ్ ఫిలిమ్స్ గురించి మాట్లాడాలి పది మంది పది మందికి చెప్పాలి సో డిసెంబర్ నైన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ఈ వేదిక నుంచి నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇలాంటి సినిమాలు మంచి సినిమాలు రావట్లేదు మంచి సినిమాలు రావట్లేదు అని చెప్పి మీరు కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ అలాంటి అలాంటి వాళ్ళందరూ ఇలాంటి మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని హిట్ చేస్తేనే తర్వాత మళ్ళీ మంచి సినిమాలు తీసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ డైరెక్టర్లకు కానీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది నేను ఒక ఆంథాలజీ చేద్దామని చెప్పని నుంచి నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేస్తాను ప్రతి ఒళ్ళు మన సినిమాలో ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ ఏంటి వీళ్ళని ఎవరైనా అడుగుతున్నారు వెళ్ళినప్పుడల్లా సో ఇలాంటి సినిమాలు ఆడినప్పుడు మాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏదో చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అంటే ఏం ఉండదండి మంచి సినిమా బ్యాడ్ ఫిల్మ్ రెండే